Добрый день. Я могу вас проинформировать по территории отеля. Мы с вами находимся на ресепшене. Вход и выход у нас единственный. Любой отдых обязательно начинается с мечты. Каждый турист так или иначе представляет себе идеальное путешествие. А чтобы его ожидания оправдались, в дело вступает администратор. И неважно, ресторана или отеля. Именно он встречает и провожает гостей. А значит, в его работе важны тактичность, внимание к мелочам и презентабельный внешний вид. Сейчас за стойкой регистрации трудится студентка СИВГУ Селемед Джилялова. Она уже несколько дней стажируется в отеле. За это время научилась правильно встречать гостей, заполнять анкеты и вести необходимость необходимую документацию. Когда заходит гость, мы, конечно, должны в первую очередь поздороваться, посмотреть, может быть, на его состояние, если гость слишком устал либо раздражителен. Вот, мы должны кратко ему все объяснить, рассказать что все по пунктам, вот, потому что, конечно, после, после поездки гость хочет сразу заселиться, отдохнуть. Освоиться на рабочем месте студентам помогают опытные наставники. Руководитель службы приема и размещения Руслан Гасымов работает в сфере гостеприимства уже 8 лет. По его словам, чтобы будущий выпускник был успешен на рынке труда, важно лишь только искреннее желание учиться. Все остальное обязательно приложится. Каждому стажеру и мы пытаемся найти свой подход для того, чтобы доступно и понятно объяснять информацию, для того, чтобы каждый сотрудник при своем ритме, при своем понимании мог все-таки войти в профессию и освоить полученные знания. Для этого у нас есть не только наставничество руководителей, но также есть и готовые инструкции, с которыми сотрудник может ознакомиться и задать дополнительно свои вопросы. Столовый нож мы кладем справа, столовую вилку мы кладем слева. А вот студентка торгово-экономического техникума Диана Ракша стажируется в стенах отеля уже не в первый раз. В этом году девушка решила сменить знакомую кухню ресторана на работу в зале с гостями. Теперь вместо духовок, кухонных плит, разделочных досок Диана руководит столовыми приборами и посудой. Благодаря советам и поддержке опытных наставников, повар-кондитер примерила на себя профессию официанта. Благодаря практикам появляется огромный опыт в получении профессии, в очень много навыков развиваются, которых не было, и огромный багаж знаний нам дают наставники. Летом после обучения я планирую здесь работать уже как полноценный официант. И работа здесь на самом деле показала мне, что официанты, они очень востребованы у нас в городе. Даже если у тебя нет рабочего опыта, ты можешь спокойно прийти, тебя обучат, и ты уже станешь полноценным работником. Привлечение таких сотрудников заинтересованы и сами работодатели. Они в последнее время все больше делают ставку на молодых и перспективных. Сейчас на предприятиях студенты стажируются по направлению центра занятости. На протяжении долгого периода мы сотрудничаем с центром занятости города Севастополь. У нас сейчас проходит порядка 20 студентов в практику. Это разные службы у нас взаимодействуют. Это начиная от службы питания, заканчивая номерным фондом. Они учатся у нас, то есть получают профессиональный опыт, а мы учимся у них, так как они молодая кровь, что-то превозносят новое для нашего отеля. Как отмечают в Центре занятости населения, производственная практика и стажировки – это прекрасная возможность не только набраться опыта, но и трудоустроиться по профессии. Ведь все больше работодателей видят будущее своих предприятий в привлечении молодых специалистов. Владислав Ивенин, Дмитрий Сидоренко, Новости Севастополя.